。Hello， 大家好，我是阿潮，今天给大家分享一道干小鱼炒芹菜最好吃的做法。按照我这个方法做出来，香辣开胃，特别的下饭。好多人炒干小鱼的时候，第一步就做错了，炒出来的小鱼容易碎掉，而且也不好吃。今天我就给大家分享详细做法。首先，我们要准备半斤的干小鱼。其实这种小鱼用来下饭是非常的不错的，但怎么样做才能做出大饭店的味道呢？其实它也是有技巧的。今天我就把详细做法分享给大家，让大家也能做出饭店的味道。而且按照我这个方法炒出来的小鱼不干不湿，炒出来真的是非常的入味。小鱼准备好以后，我们一定要给它清洗一下。因为小鱼暴晒的时候，难免里面有灰尘和泥沙，如果不用清水清洗的话，吃起来就不卫生了。不过有好的人清洗小鱼的时候，都是用温水或者是用开水，那样洗出来的小鱼容易碎掉。所以我们只要用清水给它清洗一下就可以了。清洗好以后，我们把它放到大碗里面，然后我们再倒入清水，要多清洗两遍。把小鱼里面的泥沙和灰尘全部完全给它清洗干净，清洗两三遍就完全清洗干净，困水捞出来，把它放到碟子里面。然后我们把小鱼里面加入一点食用油，我们用食用油把小鱼给它腌制一下，这样炒出来的小鱼的肉质就会软糯。而吃起来的口感也会更好一些，而且它的光泽度也是非常的漂亮的。所以，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，先放一边。搅拌均匀以后，我们准备一个蒸锅，把它放到蒸锅里面，盖上盖子，水开后蒸五分钟。趁这个时间，我们要准备一把小芹菜，我们用刀四十五度给它切成薄片。芹菜切好以后，再入碗中备用。准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，蒜香味更加的浓郁。最好是随便给它剁一下，剁成蒜末就可以了。蒜末切好以后，再入碗中备用。准备一块去头皮的生姜，切成薄片，然后再把它切成姜末。姜末切好以后和蒜末放在一起。准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后和蒜末放在一起。如果喜欢吃辣的，我们加入一点干辣椒或者是小米椒都可以。这个时候，我们的小鱼已经蒸好了，将它取出来，放到桌子上面。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、干辣椒全部放入锅中，给它翻炒一下，给它们先炒出蒜香味和辣味。炒香以后，我们再把小鱼全部加进来。这里我们开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀。把小鱼快速的给它翻炒。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家的支持，加点生抽食用盐，再加入一点鸡精、胡椒粉，再把芹菜给它加进来。这里我们开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀就差不多可以出锅了。这里千万不要炒得太久，因为我们的小鱼已经蒸熟了。快速的翻炒个六七八下就出锅啦，把它倒入盘中就可以开吃了。这样做出来的小鱼真的是非常的下饭，不管是拿来招待客人都非常的有面子。特别是家里面的小孩子特别爱吃，按照我这个方法炒出来的小鱼不腥不柴，吃起来真的是特别的香哦。其实我这个做法也是非常的简单的。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。
。关注我还可以看到更多的家常美食，我们下个视频再见吧。